Oi pessoal, eu sou o Dr. Cooper. E eu sou Cristina. E hoje temos um vídeo muito importante, podemos dizer primordial para vocês, é sobre kind of. Kind of é uma coisa, meus alunos sempre estão querendo saber, o que significa esse kind of para você também? Yes. Sempre estão perguntando. E é muito importante porque falamos kind of sempre durante o dia, muitas vezes, cada dia falamos kind of e não significa sempre a mesma coisa, então vamos falar sobre os diferentes significados de kind of. E também vamos falar sobre mais ou menos. Kind of é uma maneira de dizer mais ou menos, mas dependendo do contexto, temos outros jeitos yeah. e geralmente não é more or less. Então, muitos alunos também querem saber como eles devem falar mais ou menos e vamos dizer agora nesse vídeo. Ok, pessoal? All right, let's go. Um dos contextos em que sempre falamos kind of é quando estamos falando sobre um adjetivo. Estamos falando não é muito nem é pouco, é meio. Falamos, por exemplo, esses dias é meio frio na Grécia e falamos these days. It's kind of cold in Greece. É meio frio, é um pouco frio. Não muito nem pouco, mas até um certo ponto é frio. It's kind of cold. Pode falar? Yes, it's kind of cold. It's kind of cold today. É meio frio hoje. Até um certo ponto. Quando nós falamos kind of, para assim, nós também podemos falar outra, de outra maneira que significa a mesma coisa. Sort of. Sort of e kind of são exatamente iguais. Mas hoje em dia, sort of é comum, mas kind of é incrivelmente comum. Falamos sempre, quando estamos falando meio mais adjetivo, por exemplo, falamos meio, meio quente, kind of hot, ou meio caro, kind of expensive. Nós podemos ter um exemplo com Kind of. Yes. Anna Kate is kind of noisy these days. Anna Kate is our daughter. Yeah. E às vezes, ela, eu, eu acho, por exemplo, que Anna Kate é muito barulhenta. Não estou dizendo nada. Eu, eu adoro minha filha. Mas ela é muito barulhenta. Mas eu não quero falar very noisy, porque eu quero ser mais educado. Então, em vez disso, eu vou falar, ela é meio barulhenta. She's kind of. Noisy. Um pouco barulhenta, né? She's kind of. Ok? Não muito nem pouco. She's kind of noisy. E podemos falar também, she's kind of heavy. Yes, she's kind of heavy too. Yeah, ela é meio pesada esses dias. Está com certeza ficando uh, mais pesada do que antes. Yeah. She's kind of. Ela é meio pesada. E podemos falar... Uh, kind of para outras coisas, por exemplo, eu posso falar para Cristina, you're kind of beautiful. Oh, ok. You're kind of beautiful. Que é, ela é meio linda, <laughs> né? She's kind of beautiful. Na verdade, eu acho que ela é muito linda. I think she's very beautiful. Okay. Mas eu não quero que ela fique convencida. So I can say, she's kind of beautiful. And you're kind of handsome. Ok. Yeah. Good. Ok, meio, meio bonito. Yes. Um, handsome para homens. Kind of. Ok, pessoal? Kind of. É muito comum falar kind of. É muito comum mesmo. Como uma resposta curta. Por exemplo, quando eu fui para o Brasil a primeira vez. Ok, eu era novo. Eu fui para uma festa de pessoas novas. E eu fui... Era uma, numa escola. Eu fui perguntando para pessoas... Uh, do you speak English? Porque eu não falava português naquela época. Do you speak English? Você fala inglês. E todo mundo respondeu more or less. Por que eles responderam more or less? Porque é muito comum responder em português mais ou menos quando você está falando até um certo ponto. Não muito nem pouco. Mais ou menos. More or less. Mas muito, muito comum. Mas nós não falamos more or less. Ok, so eu fiquei confuso. Por que todo mundo está falando more or less? E eu perguntei para meu amigo. E depois a ficha caiu. Eles devem dizer kind of. Mas eles não sabem falar kind of. Yeah. So, so alguém pode perguntar para mim. 
Do you speak Greek? E o Paulo respondeu, kind of, mais ou menos, kind of. Estamos falando mais ou menos depois se alguém fala um verbo, speak. Podia ser, did you like the movie? Did you like the movie? Você gostou do filme? Você pode falar mais ou menos em inglês seria kind of, kind of. Você tem um exemplo, Cristina? Yes. Do you remember our student Mesquita? Do you remember our student Mesquita? Você se lembra do nosso aluno Mesquita? E eu posso falar ah, mais ou menos. Kind of. Estou brincando, Mesquita. Estou brincando. Brent Mesquita é um dos nossos melhores alunos. E claro, eu, eu me lembro dele. Of course, mas eu estou brincando com ele, então. Do you remember Mesquita? Ah, mais I ou know. menos. Kind of. Eu posso falar para Cristina. Uh, você sabe cozinhar? Do you know how to cook? Kind of. Kind of. Mais ou menos, né? Yeah. Kind of. Podemos fazer esse, esse tipo de resposta curta? Estou brincando. No, it's okay. <laughs> I'm joking. Ok. Podemos falar também sobre um adjetivo. Ok. Por exemplo, você fala, você está cansado? Você fala, ah, mais ou menos. Kind of. É muito comum essa resposta curta. Ou, uh, você está ocupado? Ah, kind of. Are you busy? Kind of. E, às vezes eu vou falar, apresentar um amigo para a irmã da Cristina, que está solteira. É solteira, por enquanto. She's single. Uh -huh. uh, eu vou apresentar, eu vou is, falar. Is your friend uh, good looking? Is your friend good looking? Good looking é atraente, bonito. Is your friend good looking? Eu posso falar mais ou menos. Kind of. Mm, ok. Também é comum usar kind of em uma frase completa com um verbo. Alguns verbos. É muito comum, por exemplo, em português vocês diriam eu meio que acho que esse cara está me zoando. Em inglês diríamos, I kind of think this guy is making fun of me. Zoa, me zoando, making fun of me. Como rindo de mim. Making, make fun of, hear de alguém, zoar alguém, make fun of. So, I kind of think, é muito comum dizer, eu meio que acho, I kind of think uh, essa... Essa comida não é muito boa. I kind of think this food isn't good. I kind of think. Eu meio que acho. Também posso falar, eu, I kind of like. Eu, eu, eu gosto mais ou menos. Por exemplo, eu posso dizer, I kind of like Brazilian pizza. What? Why? Why? Porque eu sou, eu, I don't love Brazilian pizza. É muito diferente. It's very different than Italian pizza. And I don't love it. I don't love it. Por exemplo, tem uma pizza portuguesa. Yeah. Eles têm ovos. Oh, é muito comum. Ovos. Yeah? Ovos na pizza. Eu não gosto. Eu okay. não gosto. Like, um, mais ou menos, eu gosto mais ou menos só de pizza brasileira. So I, you kind of like it. Yeah. Kind of. Não muito. Kind of. Finalmente, deveríamos falar sobre o significado de kind of que é literal. Uh -huh. So kind significa tipo. Eu posso perguntar para a Cristina, por exemplo, que tipo de comida você gosta? Eu posso falar, em vez de falar what type of food, eu posso falar what kind of food do you like? What kind of food I like? Ok, I like pasta. Yeah, you do, you like pasta. I, I, I like Mexican food. You go to the comida oh, mexicana. Yeah. So, what kind of food do you like? Ou oh, posso falar, what kind of uh, vacation do you like? Que tipo de viagem? What kind of vacation do you like? I like uh, vacations on the beach. Me too. Me too. Me three. <laughs> ok. Ok, pessoal. Vamos falar sobre mais ou menos. Porque kind of é um jeito de dizer mais ou menos, mas vocês vão querer saber sobre outros usos de mais ou menos e como diríamos em inglês. Então, primeiro, o que já falamos? Já, já falamos que mais ou menos, falamos kind of para mais ou menos nessas respostas curtas. Você gostou do filme? Did you like the movie? Mais ou menos, kind of. 
você está cansado, mais ou menos, kind of, a resposta corta, kind of, isso é exatamente como diríamos. Até nós falamos sobre meio mais adjetivo, por exemplo, estou, estou meio cansado, um, e, mas também podemos falar estou mais ou menos cansado, também seria I'm kind of tired. Oh, e também nós falamos, eu gosto mais ou menos, like, I kind of like, eu gosto mais ou menos de pizza brasileira, I kind of like Brazilian pizza. So kind of, em todas essas maneiras, é mais ou menos, mas mais ou menos pode ser usado, usado em outros contextos. E muitas vezes, quando ensinamos kind of, pessoas querem usar kind of em todos os contextos de mais ou menos. Não, vocês usam kind of mais ou menos em tantos contextos, e um contexto é com números, ok? Você que é mais ou menos no sentido de aproximadamente, ou por volta de, ou cerco de, por exemplo, vocês podem falar sobre horas, eu posso falar mais ou menos 10 horas, como diríamos isso, Cristina? Aqui vamos usar a palavra around ou about, vamos falar assim, It's around 10 a.m. Ou it's about 10 a.m. Isso. Então, quando estamos falando mais ou menos para números, por volta de cerca de mas mais ou menos, falamos geralmente de duas maneiras muito parecidas. About e around. Falamos de horas, about 10 a.m., around 10 a.m., mesma coisa. Podemos falar approximately, mas é muito, a, frase, a palavra é muito longa. Cinco sílabas, approximately, cinco sílabas. Não diríamos, falaríamos muito mais about ou around. So, se falamos temos mais ou menos a mesma idade, não é a verdade, é uma mentira. Mas vamos supor que falamos temos mais ou menos a mesma idade. Como falamos, Cristina? We are about the same age. Podemos falar, we are about the same age, or we are around the same age. Seria estranho, seria muito menos comum falar, we are approximately the same age. Você está vendo, idade, números. Exactly. Right? Falamos, ele tem mais ou menos 80 quilos. He is about or around 80 quilos. Estamos falando de números, ou falamos, aquele, aquela casa custa mais ou menos um milhão de dólares, como falamos? This house costs around one million dollars. Isso. So, estamos falando sobre números, around or about, tanto faz. Falamos, por exemplo, aquele, aquela garrafa equivale, ou uma garrafa de vinho, equivale mais ou menos cinco taças de vinho. So, we would say that bottle of wine is equivalent to about five glasses of wine. Isso, nossa professora Erika falou isso para nós, caso que você não sabia. Very important information. Ok, para mim não, eu não gosto de vinho. <laughs> ok, então números, about or around. Outra maneira muito comum falar mais ou menos em português é quando você está falando de um substantivo. Por exemplo, você fala, uh, aquele restaurante é, é mais ou menos, yeah. right? e restaurante é um substantivo. Podemos, geralmente, com certeza não vamos falar more or less. Isso é um dos exemplos de more or less, que é mais confuso, não tem nada a ver. Você não vai falar, that restaurant is more or less, não tem nada a ver. O que você vai falar? Provavelmente é o melhor jeito quando estamos falando sobre, sobre, uh, sobre substantivos, é ok. Ok. Yeah. That restaurant is ok. It's ok. Podemos falar, that restaurant is just ok. It's just ok. Ou podemos falar, not bad. It's not bad. It's not bad. That restaurant isn't bad. Mais okay. ou menos. Mais ou menos. It's right? not bad. Now, alunos aprendem so-so. Podemos falar, that restaurant is so-so. Eu tenho que dizer que eu não falo so-so. Você Nem fala? Eu. Mas tem pessoas que falam so-so. Pode falar, the restaurant is so-so, mas eu acho que é muito mais normal falar, the restaurant is ok. Alguém pode perguntar para mim, uh, pode falar, como é seu, uh, talvez alguém não está me vendo, como é seu corte de cabelo, porque eu gosto muito de cortes de cabelo, 
Alguém fala, como é seu corte de cabelo? E eu posso falar, ah, é mais ou menos. It's ok. It's ok. It's not bad. It isn't bad. Talvez alguém diria, so, so. Eu não diria, mas so, so é, é possível falar também. Até a pergunta muito comum, como você está? How are you? How are you? Now, pelo menos quando pessoas perguntam para mim, eu falo a verdade. Ok? So somebody says, how are you? E vocês também podiam falar, como você está? Mais ou menos. Ok? Você diria, ok. I'm ok. I'm ok. I'm not, I'm not bad. Not bad. Not bad. E você podia falar, so, so. Mas eu não acho que eu diria, mas é possível também. O que você não vai falar é more or less, e você também não vai falar kind of, não tem nada a ver. So, isso é um jeito de falar mais ou menos sobre um substantivo, como um jantar, um, um restaurante, corte de cabelo. Ou você, você fala mais ou menos, você fala ok, not bad, so so. Talvez vocês estão curiosos. Quando vocês, Dr. Cooper, quando vocês falam more or less em inglês? E falamos more or less no sentido de mais ou menos quando vocês falam mais ou menos no sentido de quase. Por exemplo, nós estamos construindo uma casa e uh, você pode perguntar como está indo a sua casa? E nós falamos, está mais ou menos pronta. Como diríamos? Diríamos, it's more or less finished. It's more or less finished. Também podemos falar, it's pretty much finished, ou it's basically finished, que são mais comuns, porque são menos formal. Mas de uma maneira mais formal, podemos falar, it's more or less finished. Da mesma forma, podemos falar sobre nossa equipe, e falamos, é mais ou menos a mesma do ano passado. Yeah. E podemos falar, our team is more or less the same as last year. E também podemos falar, it's basically the same as last year. It's pretty much the same as last year. Mas nesse caso, more or less, pode, pode ser falado, é, 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 é comum falar more or less no sentido de quase. Ok, pessoal? Ok, pessoal, espero que agora nós deixamos muito claro como falamos kind of o que significa kind of e como falamos mais ou menos em inglês. Os dois assuntos são, claro, muito relacionados e são primordiais. Você tem que saber, ok? Qualquer dúvidas, mandem para nós. Yes. E também, coloque seu joinha. Yeah. E se inscrevam se vocês não já se inscreveram no nosso canal. Isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas que estão querendo aprender inglês verdadeiro. Ok? E... Se você gostou, também pode compartilhar com seus amigos. Ok, pessoal? Thank you. Tchau. Oi, pessoal. Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal.